Lijep pozdrav svima i dobrodošli u videu u kojem ćemo govoriti kako uzgojiti paradajz od sjemena do ploda. Pričati ćemo o načinu uzgoja, prihrani, bolestima i štetnicima koji se javljaju u fazi proizvodnje paradajza. Paradajz je jednogodišnja biljka, uzgaja se u plastenicima, staklenicima i na otvorenom. Ima dobro razvijen vretenast korijen s puno bočnih žila, a glavni korijen prodire u tlo do 1,5 metar dubine. Najveća masa razvijenog sistema razvija se do dubine od 40 do 50 cm, što ovisi o kvaliteti tla. Stablo paradajza je zeljasto razgranato, a visina se kreće od pola pa sve do 3 metra, što ovisi o uzgoju. Svi zeleni dijelovi biljke obrasli su dlačicama, a cvjetovi su skupljeni u grozdove. Boja cvijeta je žuta. Oprašuje se uglavnom autogamno, to jest samo oprašivanjem, ali u suvremenoj proizvodnji u zaštićenom prostoru oprašivanje potiče čovjek. Za ranu sadnju potrebno je rano sijanje sjemena. Potrebno je znati da paradajzu od sijanja do sadnje treba otprilike dva mjeseca da bi klijao, niknuo te narastao na veličinu oko 30 cm koja je potrebna da bi se biljka mogla posaditi u zemlju. Paradajz se može proizvoditi iz rasada i direktnom sjetvom u zemlju. Za ranu poljsku proizvodnju sjetva sjemena za proizvodnju rasada počinje u južnim toplim područjima oko 10. januara, a za srednje ranu oko 15. februara. U sjevernim i sjeveroistočnim područjima sa nešto hladnijom klimom sjetva za ranu proizvodnju počinje oko 20. februara, a za kasniju početkom marta pa sve do 10. aprila, što ovisi i o sorti paradajza koju sijemo. Sjeme onako suho možemo sijati u zemlju, kupovno ili koje smo ostavili od prošle godine da imamo domaće vlastito sjeme. A sa druge strane, sjeme prije sijanja možemo podvrgnuti procesu naklijavanja, tako da na taj način odaberemo i posijemo samo sjemena koja su klijala. U providnu posudu sa poklopcem stavimo maramicu koju natopimo vodom, poredamo sjeme te prekrijemo drugom maramicom koju također namočimo. Sjeme će pri optimalnoj temperaturi od nekih 20 do 25 stepeni proklijeti za dva dana. Paradajz sijemo u za to predviđene kontejnere, koristimo naravno substrat koji je namenjen baš za sijanje sjemena te adekvatno zalijevamo. Ne smijemo dozvoliti da nam se zemlja osuši, tako da uvijek mora biti bar malo vlažna i moramo zalijevati sa vodom koja je temperatura otprilike kao i temperatura zemlje. Nije dobro ni da je zemlja prehladna, a naravno ne smijete svoje biljke zalijevati ni sa hladnom vodom. Za brže nicanje možete iskoristiti specijalno klijalište o kojem smo vam već pričali u drugom videu. U njemu možete biljci dati odgovarajuće uslove poput temperature i svjetlosti. Paradajz u tim uslovima može niknuti za doslovno samo dva dana. Minimalna temperatura za klijanje sjemena je 10 stepeni, a klijanje u tom slučaju traje od 8 do 23 dana. Optimalna temperatura za klijanje je između 22 i 25 stepeni, a za rast i razvoj sve do plodonošenja paradajzu je potrebna temperatura od 18 do 22 stepena. Rasad za ranu proizvodnju kao i za proizvodnju za plastenike pikira se, to jest presađuje kada razvije 1 do 2 prava lista. Obično to bude 20 dana nakon sjetve. Pikira se u plastične kontejnere promjera 9 cm ili u PVC čaše. Za pikiranje se koristi također za to specijalno namjenjen substrat. 
Prilikom samog presađivanja koristimo sredstvo protiv poljeganja rasada i zaštitu samog korijena. Mi koristimo sredstvo pod nazivom Previkur. On se dozira 5 ml na 15 litara vode i zalijeva se biljke nakon pikiranja. Nakon što je paradajz izrastao na oko 30 cm, vrijeme je da pripremimo tlo za sadnju. Ukoliko je neophodno, tlo je potrebno uzorati, a nakon toga isfrezati. Naravno, prije frezanja po tlu se dodaje stanjak ili peletirano gnojivo. Tlo za uzgoj paradajza mora biti rahlo, dobre strukture, plodno, neutralno ili slabo kiselo, pH vrijednosti od 6 do 6,5. Treba izbjegavati tla koja sadrže puno gline jer u tim tlima ne može dobro da razvije korijenov sistem. Na tako pripremljenom tlu formiraju se redovi koji se prekriju sa crnom folijom, a ispod folije se stavlja sistem za navodnjavanje kap po kap. Rani paradaj sadi se na razmak 70 puta 35 cm, to jest otprilike 400 biljaka na 100 kvadrata. 70 cm je razmak između redova, a 35 cm je razmak između biljaka u jednom redu. Sadnja paradajza obavlja se kada je on dostigao veličinu od oko 30 cm. Sadimo ga do polovine njegove visine, to jest barem 15 cm treba da bude u zemlji, kako bi paradajz duštog dijela stabljike pustio korjenje i na taj način bolje uzimao vodu i hranjivo iz zemlje. Kao i kod pikiranja, tako i prilikom sadnje potrebno je koristiti fungicide za sprečavanje truleži stabljike koja se najčešće javlja na ovom dijelu gdje stabljika ulazi u zemlju. Kao što smo ranije spomenuli, sredstvo se dodaje u vodu sa kojom se zalije posađena biljka. Ukoliko prilikom sadnje prvi listovi na biljci ulaze u zemlju ili ju dodiruju, najbolje ih je odmah ukloniti tako da bi izbjegli trulež i bolesti. Zemlju je potrebno nasuti oko biljke čak i preko najlona tako da zrak ne ulazi u sam najlon i da se bolje očuva vlaga. Nakon sadnje biljku je potrebno dosta obilno zaliti, a narednih pet dana ne dodavati više vodu u tlo kako bi biljka što bolje razvila korijenov sistem. Na ovaj način biljka će u potrazi za vodom pružiti korijen u dubinu i tako u kasnijim stadijima biti čršća i bolje uzimati vodu i hranjiva iz tla. Prilikom prvog zalijevanja dodajemo 5 ml previkur sredstva na 15 litara vode i sa tim zalijevamo naše biljke. Iznimka u slučaju velikih temperatura je ako primetite da biljci fali vode tada ju zalijte ranije, nemojte čekati 5 dana. Kada se stabljika u korijeni i počne intenzivno da raste, potrebno ju je pričvrstiti, odnosno vezati plastificiranim konopcem o krovnu konstrukciju plastenika. Najlakši način pričvršćivanja konopca za biljku jeste da nabavite ove plastične prstenove koji daju biljci prostor da se dalje razvija, neće ju stezati pri donjem dijelu, kao što bi to učinio konopac. Kao potporan za uzgoj paradajza na otvorenom prostoru, najčešće se koriste različiti drveni kolci ili neke drvene konstrukcije. Kada se radi o prihrani, mineralna gnojiva imamo u različitim formulacijama označenih sa oznakom NPK, dušik, fosfor i kali. Svaki od tih elemenata dodajemo u određeno vrijeme. Fosfor je bitan za jačanje korijena, pa prilikom pikiranja i sadnje paradajza gledamo da on bude u većoj količini, na primjer omjer 10-40-10. 
Za razvoj biljke nam je potrebna veća formulacija dušika, pa ćemo nakon što smo posadili paradajz i želimo da ujačamo i potaknemo rast biljke, njega dodati u većoj količini od ostalih elemenata. A kada krene cvjetanje, kali je element koji želimo dodati u većim količinama, na primjer formulacije 7.14.21. Najbolje je za prihranjivanje koristiti NPK gnojiva u obliku kristalonske formulacije koja je pristupačna biljci. Paradajz raste tako da se mladi izbojci, to jest tzv. zaperci, stvaraju iznad listova. Kada bismo pustili biljku da se slobodno razvija, poprimila bi zamršen grmolik izgled. Zbog slabije prozračnosti porasla bi opasnost od razvoja gljivičnih bolesti, a i plodovi bi bili manji i slabije kvaliteta jer bi kroz šumu izbojaka i listova sunce do njih teže prodiralo pa bi oni zbog toga neravnomjerno sazrijevali. Kako bi spriječili da do toga dođe, zaperci se otkidaju dok su još mali, to jest ne veći od 5 do 8 cm. I to najmanje trebate raditi jednom sedmično. Ako vam je neki zaperak promaknuo i naraste, više ga nemojte trgati, nego mu samo otkinite vrh. Prilikom skidanja zaperaka vaše biljke možete lagano omotavati oko konopaca tako da one neće otežavati i neće se lomiti. Naše biljke puštamo da rastu do određene visine, nakon čega vršimo dekapitaciju ili zakidanje vrhova. To se obavlja nakon što je biljka razvila 4 do 6 razina cvjetnih grančica ili etaža, a sve da bi se ubrzala zrioba paradajza. Visinu vaše biljke ostavljamo vama na izbor, ali imajte na umu da svaka sljedeća etaža utječe na kvalitetu vašeg paradajza. Naravno, u tom slučaju, uz adekvatnu prihranu i održavanje, može se uzgajati paradajz čak i do 14 etaža. Vrlo bitan korak je skidanje donjeg lišća vaših biljaka. Uklonit ćemo samo donje lišće koje stari i uvija se. Ovaj postupak započinjemo nakon što su prvi plodovi sazreli ili postigli veličinu karakterističnu za tu sortu. Ovaj korak je vrlo važan zbog boljeg provjetravanja usjeva. Naročito se provodi u plastenicima i staklenicima. Ovo lišće se skida postepeno, jedan do dva lista u jednom pohodu i bitno je da to svo lišće iznesete van iz plastenika da bi izbjegli širenje bolesti. Također što je bitno napomenuti da je nakon ovog postupka obavezno prskanje fungicidima radi zaštite rana od napada uzročnika bolesti. Ono što je bitno za napomenuti vezano za oplodnju u zatvorenim prostorima, to je da se neretko mora obavljati mehanički, to jest ručno. Produktivnija je u doba oblašnog vremena sa visokom vlažnosti zraka jer se tada spriječava oslobađanje polena. Ona se može obavljati upotrebom nekih vibratora ili pretresanjem gornjih žica za koje su biljke pričvršćene. Tako vršimo oslobađanje polena koji na taj način lako oplodi tučak cvijeta. Ovaj postupak najbolje je da se izvodi u prijepodevnim satima kada je vlaga najniža. Česta pojava u fazi zriobe jeste pucanje plodova paradajza. To je naime posljedica nekoliko čimbenika. Najčešće se radi o nedostatku hranjiva, u prvom redu su to kali i kalci, uslijed čega se plodovi neravnomjerno razvijaju. Drugi razlog ove pojave jeste višak vode u tlu uslijed prekomjernog zalijevanja ili dugog kišnog razdoblja jer je paradajz biljka koja ne treba previše vode. 
Najčešće se na tim pukotinama javljaju infekcije koje uzrokuju trulež ploda, a trulež se često javlja na vrhovima samog ploda, a pojavu iste pripisujemo nedostatku kalcija. Kalci se dodaje kroz sistem za navodnjavanje, a dolazi u tečnom ili vodotopivom stanju. Biljke još u ranom stadiju preventivno treba zaštititi od plamenjače. To radimo fungicidima u fazi prije cvjetanja, a u ekološkoj proizvodnji često se koriste preparati od sode bikarbone, mlijeka ili koprive. Također preventivan način suzbijanja ove bolesti jeste pravilan razmak između biljaka i skidanje listova, da bi se dobila prozračnost u nižim predjelima. Listovi se u više navrata skidaju tokom berbe. Nakon berbe jedne etaže skidaju se listovi na gornjim etažama i tako se radi do kraja vegetacije. Na ovaj način će biljka biti zdravija, a plodovi će dobiti potrebne nutrijente iz tla. Berba paradajza počinje od prilike 90 do 120 dana od sadnje. Kod sadnje rane i srednje radne proizvodnje, berba traje od početka mjeseca jula pa sve do novembra. Jedna stabljika paradajza koja se redovno i pravilno prihranjuje do svoje šeste etaže može da proizvede 10 kg ploda pa čak i više, sve zavisno od sorte koju uzgajate. Ukoliko vam na kraju berbe ostane nezrelih plodova, dobro je znati da paradajz može naknadno sazrijevati, pa se zeleni plodovi, ubrani prije mraza i neoštećeni, mogu ostaviti da dozrijevaju ili možete ih koristiti za kiseljenje. Veliki trud ulažemo kako u uzgoj, tako i u uređivanje ovih videa u želji da vam prenesemo naša iskustva i pravilne i provjerene savjete kako do najboljih rezultata. Zato se i želimo zahvaliti svima vama koji nas pratite i redovno se javljate i pišete vaše komentare. Naravno, za uzgoj ostalog povrća poput paprike, krastavca, kako u plasteniku, tako i na otvorenom, Pripremamo vam ovakve slične videe gdje ćete imati sve informacije na jednom mjestu za određenu biljku. Ukoliko već niste, zapratite naš kanal, kliknite na zvonce pored tipke subscribe kako bi dobivali obavijesti o novim objavama. A za one koji nisu upućeni još u ovaj YouTube svijet, napominjemo da su pretplate, to je subscribe, besplatni, a nama znače vašu podršku i potiču nas na daljni rad. Ukoliko se želite s nama družiti svakodnevno, pridružite se našoj Facebook grupi Proizvodnja voća i povrća i pratite i tamo naš rad, jer također nam možete pisati sva moguća pitanja koja možda imate. Nadamo se da vam je ovaj video bio od pomoći i želimo vam uspješnu sezonu.